வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பாலாஜி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு குடியரசு தின கொண்டாட்டத்தில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்க இந்தியா அழைப்பு விடுத்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இந்திய குடியரசு தின அணிவகுப்பை அமெரிக்க அதிபராக இருந்த ஒபாமா பார்வையிட்டார் இந்தியாவின் சிறப்பு விருந்தினராக அவர் அழைக்கப்பட்டிருந்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் பிரான்ஸ் அதிபர் ஹாலண்டையும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் அபிதாபி பட்டத்து இளவரசரும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் ஆசியான் நாடுகளின் பத்து தலைவர்களும் குடியரசு தின விழாவில் பங்கேற்றனர் இந்தியா அமெரிக்க நட்புறவின் அடையாளமாக மீண்டும் அமெரிக்க அதிபர் குடியரசு தின அணிவகுப்பை பார்வையிட இந்தியா சார்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் இந்த அழைப்பை பரிசீலித்து வருவதாகவும் அவர் கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது நியாய விலைக் கடையில் பொருட்கள் வாங்கச் சென்ற பெண்ணிடம் விற்பனையாளர் சில்மிசம் செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வேலூர் மாவட்டம் அரக்கோணம் அடுத்த பெருங்கலத்தூரில் செயல்பட்டு வரும் நியாய விலைக் கடையின் விற்பனையாளராக செல்வம் என்பவர் பணியாற்றி வருகிறார் வழக்கம் போல் இன்று கடை திறக்கப்பட்டிருந்தது கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க கடைக்கு சென்றபோது அவரிடம் விற்பனையாளர் சில்மசத்தில் ஈடுபட்டதாக அவரது கணவர் மற்றும் உறவினரிடம் கூறியுள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த பெண் கணவர் மற்றும் உறவினர்கள் ரேஷன் கடையில் விற்பனையாளரை சிறைப்பிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் கிராம மக்களுடன் பேசி விற்பனையாளரை விடுவித்த போது திடீரென்று கூட்டத்தில் நின்றிருந்த அமுலு என்ற பெண் கையில் வைத்திருந்த மன்னனை உடல் மீது ஊற்றி கொண்டு தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்தார் அவரை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி காப்பாற்றினர் இதனால் மேலும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வட்ட வழங்கல் அலுவலர் குமார் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு விற்பனையாளர் மீது துறை ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதி கூறியதை ஏற்று கிராம மக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டனர் விசாரணைக்காக போலீசார் விற்பனையாளரை அரக்கோணம் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர் வாணியப்பாடி அருகே விவசாய நிலத்தில் அருந்து விழுந்த மின் கம்பியை மிதித்து விவசாயி பலியானார் வேலூர் மாவட்டம் வாணியப்பாடி அடுத்த சின்ன கல்லுப்பள்ளி நியூ இந்திரா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சின்னராஜ் மகன் முருகன் இவருக்கு ராணி என்கிற மனைவியும் கார்த்தி கிருஷ்ணமூர்த்தி சசி என இரண்டு மகன்களும் ஒரு மகளும் உள்ளனர் இவருக்கு அதே பகுதியில் சுமார் ஒரு ஏக்கர் விவசாய நிலம் உள்ளது இந்த நிலையில் தனது நிலத்தில் விவசாய வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக நிலத்தில் அருந்து விழுந்த மின் கம்பியை மிதித்ததில் மின்சாரம் தாக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இது குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த வாணியப்பாடி கிராமிய போலீசார் பிரேதத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இதைத் தொடர்ந்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அப்பகுதியில் உள்ள விவசாய நிலங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் உள்ள மின் கம்பங்கள் பழமை வாய்ந்த அபாயகரமானவும் பராமரிப்பு இன்றி கிடைப்பதை மாற்றக் கோரி பல முறை மின் ஊழியர்களிடம் முறையிட்டும் எந்தவித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளாததே விவசாய உயிரிழப்புக்கு காரணம் என குற்றம் சாட்டினர் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் செய்திகள் <laughs> சீனாவில் மஞ்சள் ஆறும் கடல் நீரும் கலக்கும் இடம் இரண்டு வண்ணங்களில் கொள்ளை அழகோடு இருக்கும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன சீனாவின் பெருமைகளில் ஒன்றான மஞ்சள் ஆறு ஷாங்டாய் மாகாணத்தில் உள்ள டாங்கிங் என்ற இடத்தில் போகாய் கடலில் கலக்கிறது தற்போது அந்த ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு பல்வேறு நிலப்பரப்பை கடந்து வருவதால் ஆற்றின் நீரின் வண்ணம் மஞ்சளாக காணப்படுகிறது இந்த நீர் கடலில் கலக்கும் போது கடலின் நீல வண்ணமும் மஞ்சள் வண்ணமும் தனித்தனியே மேற்பரப்பில் தெரிகிறது மனதை கவரும் இந்த இருவண்ண காட்சிகளை ஏராளமானோர் படகில் சென்று நேரில் பார்த்து ரசித்து வருகின்றனர் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலியின் அதிரடி ஆட்டத்தால் இந்திய அணி எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி டி டுவெண்டி தொடரை வென்ற நிலையில் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் முதல் போட்டி நேற்று நாட்டங்காமில் நடைபெற்றது டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி இங்கிலாந்து அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தார் தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய ஜேசன் ரோயும் பேர்ஸ் ரோவும் அதிரடியாக விளையாடி ரன்களை குவித்த நிலையில் 
இறுதியில் நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து ஓவரில் இருநூற்று அறுபத்தி எட்டு ரன்க்கு இங்கிலாந்து அணி ஆட்டம் இழந்தது இருநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி தொடக்க முதலே அதிரடியாக விளையாடத் தொடங்கியது தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கிய ரோஹித் சர்மாவும் ஷிகார் தவானும் இங்கிலாந்து வீரர்களின் பந்து வீச்சை நாலாபுரமும் சிதறி அடித்தனர் அதிரடியாக விளையாடி வந்த ரோஹித் சர்மா எண்பத்தி இரண்டு பந்துகளில் சதம் அடித்தார் அதன் பிறகும் ரோஹித் சர்மா தொடர்ந்து அதிரடி காட்டிய நிலையில் மற்றொரு முனையில் நின்ற கேப்டன் விராட் கோலியும் தன் பங்குக்கு அதிரடி காட்டினார் எழுபத்தி ஐந்து ரன் எடுத்திருந்த கேப்டன் விராட் கோலி ஆட்டம் இழந்தாலும் மறுமுனையில் ரோஹித் சர்மா இங்கிலாந்து பந்து வீச்சை வெளுத்து வாங்கினார் அவருடன் ஜோடி சேர்ந்த கே எல் ராகுல் நிதானத்தை கடைபிடித்தாலும் ரோஹித் சர்மா தனது வேகத்தை கட்டுப்படுத்தவில்லை இறுதியில் நாற்பது புள்ளி ஒரு ஓவரில் இரண்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது ரன்களை இந்திய அணி குவித்தது இதன் மூலம் எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தி தொடரில் ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது இந்த போட்டியில் இருபத்தி ஐந்து ரன் கொடுத்து ஆறு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய குல்தீப் யாதவ் ஆட்ட நாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை முடிவடைந்தது நன்றி வணக்கம்